ஆண்டோடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலேயும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் இந்த காலை வேலைகள் கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆஸ்வதிப்பாராக கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ற போஸ்ட்னாகிய பவுல் சொல்லுகிறது போல இந்த காலவெளியிலே உங்களை பார்த்து நான் ஊழியக்காரனாகிய நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பதே உங்களுடைய பலனாக இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் கத்திரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படும்படி அவருடைய கிருபை பெரிதாக இந்த காலவெளியில் உண்டாயிருக்கும்படி அவருடைய சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆஸ்வதிப்பாராக பிரைசலார் நம்ம எல்லா இருக்கங்களையும் மூடுவோம் கத்திரை நோக்கி பார்க்கலாம் ஆண்டவர் இந்த நாளில் இந்த கால வேளையில் நம்மோடு கூட சோத்திருக்கிறோம் இணைந்திருக்கிற எல்லாரையும் கத்தர் ஆஸ்வதிக்கும்படி எல்லாருடைய வீடுகளுக்குள்ள கத்தருடைய பிரசன்னம் கடந்து செல்லும்படியாக இந்த நாளுக்குரிய எல்லா ஆலோசனைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் பரலோக தேவன் நமக்கு கட்டளையிடும்படியாக நம் கண்களை மூடி கத்திரை நோக்கி பார்க்கலாம் பிரேசலாலே லூயா சோத்திர சோத்திரம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆமாண்டவரே காலையிலே உங்களுடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே காலையிலே ஆயத்தமாகி உங்க சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே சோத்திரிக்கும் இந்த காலையிலே புதிய கிருவையினால் புதிய ஆசீர்வாதங்களால் புதிய நன்மைகளால் கத்தர் எங்களையும் எங்கள் சபை மக்களையும் இப்பொழுதே நீங்கள் நிரப்ப முடியாய் ஜபிக்கிறோம் அடுவரே சூத்திரம் பாடப்படுகிற பாடல்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜபம் எல்லாவற்றிலேயும் உடைய கிருபை விளங்க வேண்டும் என நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அடுவரே சோத்திரிக்கிற எல்லாரையும் உடைய சமூகத்தில் இணைத்திருக்கிறதற்காக சோத்திரம் தாழ்த்துகிறோம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவின் ரத்த ஜெயம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 நாம் யாவர் உட்காருவோம் நம்முடைய ஜபத்தோட்ட ஜெயக்கீதங்களில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து இருப்பேன் அந்த பாடலை பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் பிரை செல்லும் எல்லா வீடுகளிலே கைகளை தட்டி பாடி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திரு தீபம் எனது தெய்வம் ஈரக்கத்தின் சிகர இதய தீபம் எனது தெய்வம் ஈரக்கத்தின் சிகர பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பரவசம் அடைவே பரவசம் அடைவே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே ஹலோயா தேவன் வேற்றி வேந்தன் அமைதியின் மன்னன் நீதி தேவன் வேற்றி வேந்தன் அமைதியின் மன்னன் நீனைத்து நீனைத்து 
துதித்து துதித்து நீனைத்து நீனைத்து துதித்து துதித்து நிம்மதி அடைவே நிம்மதி அடைவே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே நல்ல மைப்பன் குரலை கேட்டு அவரை பின்தொடர்வேன் பாடுவோம் நல்ல மைப்பன் குரலை கேட்டு நாளும் பின்தொடர்வே நல்ல மைப்பன் குரலை கேட்பே நாளும் பின் தோடர்வேல் அமர்ந்து காவலை மாறந்து தோளில் அமர்ந்து காவலை மாறந்து தொடர்ந்து பயணம் செய்வே தொடர்ந்து பயணம் செய்வே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே தேங்க்யூ ஜீசஸ் பசும்புல் நீர்கள் அமர்ந்த தண்ணீர் அழைத்து செல்பவரே பசும்புல் நீர்கள் அமர்ந்த தண்ணீர் அழைத்து செல்பவரே ஆத்துமாவை தீனமும் தேசி ஆத்துமாவை தீனமும் தேசி அணைத்து கொள்பவரே அணைத்து கொள்பவரே எனது தலைவன் சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே எனது தலைவன் ஏ சுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திரு மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே ஆலிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நம்ம யாவரும் தயவு செய்து உட்காருவோம் இந்த கால வேளையில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை மய்மைப்படுத்த இந்த அடிமைக்கு தேவன் தந்த இந்த கிருபை உள்ள சந்தர்ப்பத்திற்காக ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறேன் விசுவாச பிள்ளைகளே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் தாவிது சொல்லுகிறது போல உங்களுடைய வசனம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியை தராதிருந்திருக்குமானால் எனக்கு வந்த துக்கத்திலே நான் அழிந்தே போயிருப்பேன் இந்த வசனத்தின்படி கர்த்தருடைய வசனம்தான் நம்மை துக்கங்களுக்குள் கடந்து போகாதபடிக்கு அவருடைய வசனங்கள் நமக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தாவி சொல்லுகிறார் 
என்னுடைய சிறுமையிலே உம்முடைய வசனமே எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் உண்மையிலே அவருடைய வசன மாத்திரம் நமக்கு பிடிமானமாக இராவிட்டால் நாம் என்றோ அழிந்து போயிருப்போம் இன்றைக்கு நமக்கு நல்ல பிடிமானம் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு சுடர்களைப் போல நாம் இன்றைக்கு பிரகாசிக்கும்படி அவருடைய வசனங்களினால் கத்த நம்மை நடத்தி வருகிறார் ஹாலை லூயா சர்வலோகத்தையும் அவருடைய வசனமே தாங்குகிறது என்று எபிரேயர்லே வாசிக்கிறோம் உலகத்தையே வசனம் தாங்குமானால் என்னை தாங்காதா என் குடும்பத்தை தாங்காதா இதை கேட்கிற உங்களை தாங்காதா அவருடைய வசனம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆமேன் பேசலாம் கடந்த நாட்களிலே நாம் நரகத்தை பற்றிய சத்தியத்தை நாம் சிந்தித்து தியானித்து வருகிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை கனமும் உண்டாவதாக இட இடையே உங்களுக்கு பழைய செய்திகள் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் நான் லைவில் சோத்திர உங்களோடு பேசும் பொழுது அந்த நரகத்தை பற்றிய அந்த பரலோகத்தை பற்றிய சத்தியத்தை நான் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டே இருக்கிறேன் நம்முடைய நோக்கம் ரெண்டு தான் ஒன்று நரகத்துக்கு தப்பணும் இன்னொன்று பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை குறித்து நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் நரகத்தை பற்றிய ஒரு எச்சரிப்பு நமக்கு தெரியணும் பரலோகத்துக்குள் நுழைகிற அந்த வாஞ்சையும் நமக்குள் பெருகணும் வாஞ்சை ஒரு பக்கம் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் எச்சரிப்பாய் நடந்து கொள்ளணும் வெறுமையே வாஞ்சிக்கிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு அதிலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் எச்சரிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் எச்சரிப்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் கவனம் குறைந்து விடக்கூடாது சோத்திரம் ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் நம்மை ராஜ்யத்துக்கு நேராய் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நேராய் நம்மை நடத்த அவர் ஆயத்தம் உள்ளவராய் விருப்பம் உள்ளவராய் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் எதிராளியாகி பிசாசானவர் நம்ம எப்படி கீழே தள்ளலாம் எப்படி மடங்கடிக்கலாம் எப்படி உங்கள் நரக பாதையில் இழுக்கலாம் எப்படி அந்த சிற்றன்பங்களுக்கு இழுக்கலாம் எப்படி அந்த மரணத்துக்கு ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கினி கடலில் இழுக்கலான்னு அவன் ஒரு பக்கம் அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஆகவே ஒரு பக்கம் எச்சரிப்பாக இருக்கணும் ஒரு பக்கம் நம்ம பரலோகத்தின் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கணும் என்கிறதை குறித்து நாம் சிந்தித்து கொண்டே வருகிறோம் ஆகவே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே நமக்கு முன்பதாக நித்திய நரகம் நித்திய பரலோகம் என்ற ரெண்டை ஆண்டு வைத்திருக்கிறார் சோத்திருக்கிறோம் ஆகவே பரலோகம் போவது நம்முடைய கையில் தான் இருக்குது நரகம் போகிறதும் நம்முடைய கையில் தான் இருக்குது சோத்திர கத்த சொல்கிறார் நாம தான் அதை தெரிந்து கொள்ளணும் உனக்கு முன்னாடி மரணத்துக்கு போகிற வழியும் ஜீவனுக்கு போகிற வழியும் ரெண்டும் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் நாம் தான் அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே நல்ல வழியை தெரிந்து கொண்டு அதில் நடக்கணும் என்கிற விஷயம் அருமையானவர்களே மத்தியை பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தையும் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தையும் நாம் மையமாய் வைத்து இந்த நாளிலே ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாம் சிந்திக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல முத்துக்கள் என்ற ஓமையின் மூலமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை கத்திருந்த ரெண்டு வசனங்களில் நமக்கு விளக்குகிறார் சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு எல்லாருக்கும் கவனியுங்கள் பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அதை கொள்ளுகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றிய ஒரு ஓமை சொல்லும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்றும் அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அதை கொள்ளுகிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டோடைய நாமம் மைமைப்படட்டும் பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி கோப்பாய் இருக்கிறது ஏன் இந்த முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி கோப்பாய் பரலோக ராஜ்யத்தை கத்த சொல்கிறாரு ஒரு வைடு விரித்தை சொல்லக்கூடாதா ஒரு மாணிக்க கற்கள்னு சொல்லக்கூடாதா ஒரு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதா இரத்தனங்கள் சொல்லக்கூடாதா எவ்வளவோ விலை உயர்ந்த கற்கள் எல்லாம் இருக்குது அதை சொல்லாமல் ஏன் முத்துக்களை சோத்திருக்கிறோம் தேடுகிற வியாபாரிக்கு இந்த ராஜ்யம் ஒப்பா இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த முத்து வந்து சிப்பிக்குள் இருந்து தான் அந்த முத்துக்களை எடுக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான தேவ பிள்ளைகளே சாதாரணமாக இருக்கிற ஒன்று தான் பின்னாட்களில் அது முத்தாக மாறுகிறது அதுதான் முத்தினுடைய ஒரு பெரிய விசேஷம் முத்து என்பது பிறப்பினால் அது பெரிய விஷயம் அல்ல சாதாரண ஒரு சின்ன கல் சாதாரண மண்கள் சாதாரண ஒரு பொருள் தான் 
அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது நாளடைவில் சாதாரணமா இருந்த ஒரு கல் தான் அது என்னவா மாறுதா முத்துக்களை போல மாறுகிறது புரிதுங்களா உங்களுக்கு அதுபோல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாதாரணமா இருக்கிற நாமும் கூட சோத்திர அந்த முத்துக்கு ஒப்பானவர்களாக நாம் என்ன செய்யணும் மாறணும் முத்து என்பது என்ன தெரியுமா ஷாட்டா சொல்றேன் சாதாரணமான ஒன்றாக இருந்தது இப்போது அசாதாரணமாக மாறிவிட்டது சோத்திருக்கிறோம் அதான் முத்தினுடைய விஷயம் ஆகவே பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பா இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் நம்ம சாதாரண ஆளாக இருந்தோம் வே வேதனைப்படுறவங்களா புலம்புறவங்களா துக்கப்படுகிறவளா அழுகிறவரா சஞ்சலப்படுகிறவர்களாக விழுந்து போகிறவர்களாக திடனற்றவர்களாக சோத்திருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல பாவத்தை செய்கிறவர்களாக பாவத்திலேயே வாழ்கிறவங்களாக கெட்ட பேச்சை பேசுகிறவங்களாக சோத்திருக்கிறோம் மனம் திரும்பாதவர்களாக நரகத்துக்குரியவர்களாக அசிங்கமானவர்களாக சோத்திருக்கிற நிர்வாணிகளாக தூக்கி வீசப்பட்டவர்களாக எரியப்பட்டவர்களாக தள்ளப்பட்டவர்களாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்படி கிடந்த நம்மளைத்தான் ஆண்டவர் என்னவா செய்கிறாரா சாதாரணமாக இருக்கிற நம்மளை அவர் அசாதாரணமாய் மாற்றுறார் அநேகருக்கு ஆறுதலாய் மாற்றுகிறார் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாற்றுகிறார் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார் ஆண்டவருக்குரியவர்களாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றுகிறார் சோத்திர ஒரு காலத்தில் அவன் செத்து ஒழிய மாட்டானா என்று பேசப்பட்ட நம்மை அநேகருக்கு பிரோஜனமாக நீங்கள் பேசினா நல்லா இருக்குது நீங்கள் ஜவம் பண்ணால் நல்லா இருக்குது நீங்கள் பாடினா நல்லா இருக்குது என்கிற அளவிற்கு கத்தர் ஒரு சாதாரண மனுஷனை இப்படி மாத்துறார் என்கிறதா ஒரு சிறப்பான விஷயம் ஆகவே முத்து ஒரு ஒரு தங்க என்பது அது டேரக்டாக அப்படி எடுக்கிறது சோத்திர ரத்தனை என்பது டேரக்டாக எடுக்கிறது அருமையான ஆனால் முத்து என்பது அப்படி இல்லை சாதாரண ஒரு கல் தான் பிற்காலத்தில் விளையேற பெற்றதாக அது மாறுகிறது கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையிலே ஆகவே பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லும்போது நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரிக்கு அது ஒப்பாய் இருக்கிறது அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அதை கொள்ளுகிறான் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது ஓமையில் நான் மூணு விஷயத்தை முதல்ல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் முதலாவது மீட்பின் கிரயம் ரெண்டாவது முத்துக்களை விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரி மூன்றாவது நல்ல முத்துக்கள் இந்த அமைப்பில் தான் நான் தேவனுடைய செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது மீட்பின் கிரயம் அருமையானவளே ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த முத்தை அவன் கொள்ளுகிறான் என்பதாக வேத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசு மனு குலத்தை மீட்கும்படியாக இந்த செய்தியை கேட்கிற உங்களையும் என்னையும் மீட்டு கொள்ளும்படியாக தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அதை விலைக்கு வாங்கினார் என்று மத்திய பதிமூணு நாற்பத்தாறு சொல்லுகிறது அதாவது அவருடைய ஜீவனாகிய இரத்தத்தை முழுவதையும் நம்மை மீட்கும் பொருளாக அவர் கொடுத்தார் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு அவசரம் சொல்லுகிறது குமாரனாகிய அவருக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை மீட்டு கொள்வதற்காக அவருடைய ஜீவனாக இருக்கிற அவருடைய இரத்தத்தை கடைசி சொட்டு ரத்த வரைக்கும் உனக்காகவும் எனக்காகவும் சிந்தி உங்களையும் என்னையும் அவர் மீட்டு கொண்டார் மீட்பு என்பது ரிடம்ஷன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் அருமையானவளே அந்த மீட்பு என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க மொழியிலே அப்போலோ ரோசிஸ் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே அந்த சோத்திருக்கிறோம் அப்போலோ ரோட்சிஸ் என்ற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தன்னுடைய முழு கிரயத்தையும் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கினார் சும்மா இன்சால்மெண்ட்ல அந்த தேவை நம்மளை வாங்கல பாதி காசு கொடுத்து வாங்கல முழு சொத்துற கிரயத்தை கொடுத்து உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் விலைக்கு வாங்கினார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தி அதை கிரயமாய் கொடுத்து சாத்தானுடைய அடிமை சந்தையிலே விற்கப்பட்ட நம்மை சோத்திருக்கிறோம் விடுதலையாக்கி அந்த சந்தைக்கு வெளியே நம்மை கொண்டு வந்து இவ்விதமா இயேசுவின் ரத்தம் மீட்கும் பொருளாக சோத்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு எனக்கும் கிரயமாய் கொடுத்து 
அவருடைய சபையிலே கொண்டு வந்து நம்மை சேர்த்திருக்கிறார் இனிமே சாத்தான் நம்ம மேல உரிமை கொண்டாட முடியாது சோத்திர சாத்தான் நமக்கு விரோதமா பில்லி சூனியம் பண்ண முடியாது நீ என்கிட்ட வந்துதான் ஆகணும்னு சாத்தான் வந்து உங்க மேலே என் மேலையும் அவன் உரிமை கொண்டாட முடியாது ஏனென்றால் அவருடைய ரத்தத்தை விளைக்கரையமாய் கொடுத்து முழு விளைக்கரையமாய் கொடுத்து கத்தர் உங்களை என்னையும் மீட்டு கொண்டார் ஆமேனு சொல்லுங்க ஹலே லூயா இனி நாம் தேவனுக்குரியவர்கள் நாம் சாத்தானுக்குரியவர்கள் அல்ல சோத்திருக்கிறோம் நமக்காக அவர் விளைக்கரையும் சிந்தினார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீங்கள் கழுவப்பட்டு அவரால் கிரயத்திற்கு நீங்கள் கொல்லப்பட்டீர்களா சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீ இன்னும் சோத்திர சாப்தானின் பிடியில இருக்கிறாயின்னு அர்த்தம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சாப்தானுடைய கையில் இருந்து தேவனால் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் சர்வலோகத்தின் மக்களுக்காக தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் இயேசுவே இந்த ரத்தத்தை நீர் எனக்காக சிந்தினீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களானால் அடுத்த நிமிடமே அவருடைய ரத்தம் உங்களை கழுவுகிறது மட்டுமல்ல சாப்தாவுடைய கையிலிருந்து நீங்கள் தேவனுக்குரியவர்களாய் மாறுகிறீர்கள் இரண்டாவதாக இந்த ஓமையில் இருக்கிற விஷயம் முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி என்று நான் உங்களுக்கு இரண்டாவது குறிப்பு நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆதியிலே பிதாவோடு கூட இருந்தார் பிதாவுக்கு சமமாயிருந்தார் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் இல்லாமல் தம்மை தாமே வெறுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனித சாயலாய் இந்த பூமியை நோக்கி அவர் வந்தார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களையும் என்னையும் அவர் மீட்கும்படியாக பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்திற்கு மாம்ச வடிவிலே அவர் வெளிப்பட்டார் இயேசு பூலோகத்திற்கு வந்த நோக்கத்தை குறித்து டேக்ஸ் என்கிற பண்டிதர் இருபத்தி ஐந்து காரணங்களை அவர் சொல்லுகிறார் சோத்திருக்கிறோம் The purpose of incarnation of Jesus Christ என்கிற அந்த விஷயத்தில் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்த அந்த இருபத்தி ஐந்து காரணங்களை அவர் பட்டியலிடுகிறார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இப்படியாக இந்த பூலோகத்துக்கு வந்த இயேசு நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரியாக அவர் வந்தார் பிரைசலார் பல விதக்கு பல விதங்களுக்காக வந்தார் இழந்து போனதை தேடுவதற்காக அவர் வந்தார் சோத்திருக்கிறோம் பாவங்களிலிருந்து நம்மை ரட்சிப்பதற்காக வந்தார் இப்படி பல விதங்களில் அவர் வந்தார் சோத்திருக்கிறோம் சத்தியத்திற்கு சாட்சி சொல்ல அவர் வந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் வேத்தில் வாசிக்கிறோம் அதே போல சோத்திருக்கிறோம் அருமையான முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரியாக அவர் இந்த பூமியிலே கடந்து வந்தார் இந்த இயேசு கிறிசு இந்த பூமியிலே மூன்றரை வருஷங்கள் அவர் பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் சுற்றி நடந்தார் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற ஒவ்வொருவரை நல்ல முத்துக்களாய் மாற்றும்படி அவர் இந்த பூமியில சுற்றி தெரிந்தார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் சேர்கிறவர்களை நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் என்று நினைக்கிறாங்க அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை அவர்கள் சிறுபான்மையினர் என்று சொல்லி நினைக்கிறாங்க சில நேரம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை குறைவாக மதிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையில் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சேருகிறவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களோ குறைவானவர்களோ அல்ல அவர்கள் விலை உயர்ந்த முத்துக்களாய் மாறுகிறார்கள் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அருமையானே தெருவிலே கிடக்கிற எதையோ எடுத்து கொண்டு போய் பரலோகத்தில் வைப்பதற்காக இயேசு வரவில்லை நல்ல முத்துக்களை போன்றிருக்கிற தேவண்டிய பிள்ளைகளை புதிய எருசிலேமாகிய மனவாட்டியின் நகரத்திலே கொண்டு போய் வைப்பதற்காக இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாட்களிலே யார் பரலோகத்துக்கு போவார்கள் என்கிற அந்த சத்தியத்தை நாம் சிந்திக்கிறோம் யார் நரகத்திற்கு தப்புவார்கள் என்கிற சத்தியத்தை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது முத்துக்களுக்கு ஒப்பான ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் பரலோகத்துக்கு போவாங்க முத்துக்களை போல இல்லாதவர்கள் கட்டாய நரகத்திலே சேர்க்கப்படுவார்கள் ஏனென்றால் பரலோக ராஜ்யத்தில் சாதாரணமான ஒன்று பரலோகத்து போக முடியாது முத்துக்களை போல சோத்திருக்கிற ஜீவிக்கிறவர்கள் மாத்திரமே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் ஆகவே தான் அதிகமாய் நீ ஜபிக்கணும் அதிகமாய் நீங்க வேதத்தை வாசிக்கணும் அதிகமாய் கர்த்தரை தேடணும் ஆண்டவரே என்னை முத்தை போல மாற்றும் ஆண்டவரே அப்பா நான் சாதாரணமா இருக்கூடாது ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அவருடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து கேட்டு 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 முத்துக்களை போல மாறணும் 
ஒரு சிப்பிக்குள்ள சாதாரண ஒரு கல்லு தான் சாதாரண மண் துகள்கள் தான் பிற்காலத்தில் முத்தா மாறுது பாருங்க அந்த சிப்பிக்குள்ள சோத்திருக்கிறோம் அந்த சோத்திருக்கிறோம் ஒரு சின்ன கல்லு தான் அந்த சிப்பிக்குள்ள ஒரு திரவம் சுரக்குமா அப்போ அந்த சிப்பிக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த சோத்திருக்கிறோம் அதுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன நத்தை தன்னுடைய நாக்கினால அதை அப்படியே பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி அது எத்தனை வருஷம் ஆகும் எத்தனை மாசம் ஆகும் தெரியாது அப்படி பண்ணி 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 உள்ள இருக்கிற ஒரு சாதாரண கல்லு தான் அப்படியே பல பலக்கிற மின்னுகிற ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தா மாறுது தேவ பிள்ளைகளே சபை என்பது ஒரு சிப்பிக்குள் இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் நானும் கத்தோடைய பிரசன்னத்துக்குள் இருக்கிறவங்க ஒரு சிப்பிக்குள் இருக்கிற மாதிரி நீ சாதாரண ஆளா இருக்கலாம் ஜபிக்க 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 கத்தரை பாட 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 கத்தரை ஆராதிக்க ஆராதிக்க கத்தரை துதிக்க துதிக்க அவரை உயர்த்த உயர்த்த அவருடைய நாமத்தை அறிக்கையிட வெளிப்படும்பொழுதுனால நீங்கள் மறுரூபமாகுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபம் அடைகிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு நாம் மண்ணுக்குரிய சாயலா இருக்கிற நாம் ஜபிக்க 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 நாம் விண்ணவரின் சாயலுக்குரியவர்களாய் நாம் மாறுகிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதனால தான் நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இப்படி வசனங்களை கேட்கிற நேரம் இப்படி ஆண்டவரை துதிக்கிற நேரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நேரம் சாதாரணமாக இருக்கிற நீ ஒரு முத்தை போல மாறுகிற ஒரு சமயம் நிறைய பேர் என்ன அடிக்கடி ஜபம் என்ன அடிக்கடி பைபிள் வாசிப்பு என்ன அடிக்கடி உபவாச ஜபம் என்ன சும்மா சர்ச்சைக்கு போற என்ன எப்ப பார்த்தாலும் ஏசு ஏசு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற எதற்காக அடிக்கடி நாம செய்கிறோம்னா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாதாரணமா இருக்கிற உங்களையே என்னையும் அவருடைய சமூக நம்மை முத்துக்களாய் மாற்றுகிறது ஹலே லூயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்க பாருங்க இந்த வசனத்துல இந்த ஓமையில நல்ல முத்துக்களை சோத்திர தேடுகிற வியாபாரி வெறும் ஏதோ ஒரு முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரின்னு போடல நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற சிலது பார்த்துக்கலாம் ஒரிஜினல் முத்து இருக்குது சிலது முத்து மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ஒரிஜினல் கிடையாது டூப்ளிகேட்டு சோத்திரிக்கிறோம் சில ஆட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லவங்க மாதிரி தெரிவாங்க ஆனால் நல்லவங்களா இல்லை சோத்திரிக்கிறோம் ஆனால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய மனுஷனுக்கு முன்பதாக ஒரு பாஸ்டருக்கு முன்னாக சோத்திரம் உலகத்துக்கு முன்பதாக தங்களை நல்லவர்களை போல காம்பி பாருங்க ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோகத்து போக முடியாது உண்மையிலேயே நல்லவர்கள் வேதம் சொல்லுது சுத்த இருதயமுள்ள சோத்திருக்கிறோம் விசரவேலருக்கு கத்தர் நல்லவரா இருக்கிறாரு நீ நல்லவரா இருந்த கத்தர் உனக்கு நல்லவரா இருப்பாரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை நல்ல தேவ பிள்ளையா நீ மாறணும் நல்ல ஜபிக்கிறவங்களா நீ மாறணும் நல்ல ஆவியில நிறைகிறவங்களா மாறணும் நல்ல பைபிள் படிக்கிறவங்களா மாறணும் நல்ல தேவ பிள்ளைகளா நீ மாறணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க சோத்திரம் அந்த ஒரே நான் எதை செய்தா நீதிமொழிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாவது வசனத்தை பாருங்க சோத்திருக்கிறோம் ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் அதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும் அதன் ஆதாயம் பசுமொன்னிலும் உத்தமமானது முத்துக்களை பார்க்கிலும் அது விலையேற பெற்றது நீ இச்சிக்கத்தக்கதொன்றும் அதற்கு நிகர் அல்ல என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்க மனிதனை பற்றி சொல்லுகிறது ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் முத்துக்களை பார்க்கிலும் அது விலையேற பெற்றது நீ இச்சிக்கத்தக்க ஒன்றும் அதற்கு நிகர் அல்ல என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க அதே போல நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாச்சு பாருங்க குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார் 
அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்ததா இருக்கிறது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட முத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு போகதான் சோத்திருக்கிறோம் பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூமிக்கு ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் ஏற்கனவே வந்த இயேசு இரண்டாம் முறையாய் வரப்போகிறார் எதற்காக வரப்போகிறார் முத்துக்களை போல ஜீவிக்கிற சோத்திருக்கிற தேவனுக்கு பயந்து குணபலிகளாய் இருக்கிற சோத்திர தம்முடைய பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் நல்ல முத்துக்களை போல சோத்திர கத்திற்கு முன்னாடி உங்களையும் என்னையும் மாற்றிக்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம பண்ணுவோம் ஆண்டவர என்ன நல்ல ஒரு முத்தாக நீர் மாற்றுங்க ஆண்டவர அப்பா நான் ஏதோ நாலு பேர்ல சோத்திர அஞ்சாவது பேரா நானு ஏதோ ஒரு ஜீவியம் ஏதோ ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்னமா ஒரு ஜபம் என்னமா கத்திர தேடுறது அப்படி இருக்க கூடாதப்பா என ஒரு நல்ல முத்தாக விளையேற பெற்ற ஒரு முத்தாக என்ன மாற்றுங்க விசுவாசிகளே நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சாதாரணமான ஒரு ஜீவியம் செய்யறவங்க பரலோத்து போக முடியாது நரகத்துக்கு தான் போக முடியும் பரலோத்து போக முடியாது சோத்திருக்கிறோம் முத்துக்களை போல இருக்கிறவ தான் பரலோத்து போக முடியும் அப்போ அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் நான் முத்துக்களை போல மாறணும்னா நான் என்ன செய்யணும் சோத்திருக்கிறோம் நீங்க உங்களுடைய படிப்பு அதுக்கு தேவையில்லை அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நாம என்ன ஜாதியை இந்த பூமியில வகிக்கிறோம் என்பது முக்கியம் இல்ல நம்ம அழகா அழகில்லையா நெட்டையா குட்டையா நம்முடைய நம்முடைய வெளிய அப்பீரன்ஸ் எல்லாம் அவர் பார்க்கறது இல்ல நம்முடைய உள்ளான ஜீவியத்தை அவர் பாக்குறாரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நான் இப்போ ஒரு நாலு குறிப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் யார் சொத்திரம் அந்த முத்தை போல யார் மாற முடியும் சோத்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்டவங்க தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் என்கிற ஒரு நான்கு விஷயங்களை நான் உங்களோடு உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன் முதலாவதாக மத்தேயு பதி மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை பாருங்க அவன் விலை உயர்ந்த ஒரு முத்தை கண்டு அப்படின்னு போட்டிருக்க பைபிளில் சோத்திரம் அப்படியான முதல் குறிப்பு முத்து விலை உயர்ந்தது அது இன்னொரு தமிழில் சொல்லினா அது விலையேற பெற்றது சோத்திரிக்கிறோம் ரொம்ப காஸ்ட்லி சோத்திரிக்கிறோம் முத்து சாதாரணமானது அல்ல அது விலை உயர்ந்தது சோத்திரிக்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கம் ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கம் இவ்வளவு ஆயிரம் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிடலாம் சோத்திரம் முப்பதாயிரம் இல்லை இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் இல்லை அது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் என்று இவ்வளவுதான் என்று தங்கத்துக்கு நம்ம வேல்யூ பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு கிலோ வெள்ளி இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி நாம் அதற்கு ஒரு விலைய விலையை நிர்ணயம் பண்ணிடலாம் ஆனால் முத்துக்கள் விலை என்ன என்பதை நீங்கள் சந்தையில் போய் விசாரித்தால் அதன் விலை இவ்வளவுதான் என்று வியாபாரிகள் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் முத்துக்கள் பல்வேறு கோணங்களில் பல்வேறு ஒளி வீசும் அதற்கு தக்கபடி அதனுடைய விலை கூடிக்கொண்டே போகும் ஆகவே அதனுடைய விலை இன்னதென்று அதுக்கு மார்க்கெட்டிங்கில் சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க சோத்திருக்கிறோம் காரணம் அது அவ்வளோ காஸ்ட்லி ரொம்ப விலை உயர்ந்தது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இப்போ இதை நான் எப்படி ஆவிக்குரிய சத்தியத்தோடு இதை ஒப்புமைப்படுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் ஒன்று பேதரின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன அழிந்து போகிற பொன் அக்னினால் சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் விளையேற பெற்றது விசுவாசிகள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த விசுவாசம் இருக்க அது ரொம்ப விலை உயர்ந்தது இட் இஸ் அ காஸ்ட்லி அது முத்துக்கு மேலானது சோத்திருக்கிறோம் அருமையான விசுவாசம் தான் விளையேற பெற்றது இந்த விசுவாசமே முத்துக்களை போல சோத்திருக்கிறோம் போன்ற சோத்திருக்கிறோம் நிலைக்கு நம்மை பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் இந்த விசுவாசத்தில் வளர்றவங்க விசுவாசத்தை முக்கியப்படுத்துறவங்க விசுவாசத்தை விட்டு வலிவி போகாம விசுவாச ஜீவியம் பண்றாங்களே விசுவாசிச்சு வாழ்றாங்களே அவர்கள் தான் விளையேற பெற்ற முத்துக்களை போல இருக்கிறவங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக யார் பரலோகராயத்துக்கு போக முடியும்னா பைபிள் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைத் சோத்தரிக்கிறோம் வேதாகம விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதில் வளர்ந்து செல்பவர்களே முத்துக்களை போல பிரகாசிக்க கூடியவர்கள் எல்லாரும் வாயை திறந்து உங்களுடைய வீடுகளிலே இந்த வார்த்தைகளை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேதாகம விசுவாசத்தை வேதாகம விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதில் வளர்ந்து 
செல்லுகிறவர்களே முத்துக்களை போல பிரகாசிக்கிறவர்கள் பைபிள் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் வேதாகமத்தின் விசுவாசத்தை பெற்றவர்கள் கத்துடைய பர்சுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க விசுவாசத்தில் ஆரம்ப விசுவாசம் இருக்குது பூரண விசுவாசம் இருக்குது சோத்திரிக்கிறோம் பைபிள் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவரும் அப்படியானால் ஆரம்ப விசுவாசம் ஒன்று பூரண விசுவாசம் ரெண்டு இருக்கு ஆரம்ப விசுவாசம் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள் ஆவன அவர்கள் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் வியாதியஸ்தர்கள் மேல் தங்கள் கைகளை வைப்பார்கள் நவமான பாஷையை பேசுவார்கள் சாவுக்கு ஒன்றானதை அவர்கள் புசித்தாலும் அது அவர்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாது விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் எந்தெல்லாம் இந்த விசுவாசிகளின் அடையாளங்களை பற்றி சொல்லுது இதெல்லாம் ஆரம்ப விசுவாசம் பாருங்க விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கும் போது பேய் ஓடும் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கும் போது வியாதிகள் சுகமாகும் விசுவாசத்தோடு கூட ஜபிக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாக பில்லி சூனிய மாந்திரிகம் எது பண்ணாலும் அது வாய்க்காமலே போகும் அந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதுகாத்து ஆசீர்வதிக்கும் இது ஆரம்ப விசுவாசம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆரம்ப விசுவாசத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா சோத்திருக்கிறோம் என்ன வியாதி வந்தாலும் நான் ஜோம் பண்ணால் வியாதி சுகமாகும்னு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா பிசாசு என்னை தொட முடியாது என் பிள்ளைகளை தொட முடியாது அப்படியே அவன் எந்த பக்கத்தில் வந்தாலும் நான் அவனை ஜெயிப்பேன் என்ற விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்குதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி ஒரு வேலை டெ டெலிவிஷனை நீங்கள் திறந்து பார்த்தா அவன் சொல்கிற செய்தி நம்ம பயமுறுத்துறதா இருக்கும் இத்தனை பேர் செத்துட்டாங்க இத்தனை பேருக்கு கொரோனா வந்துச்சு அது இன்னும் பயங்கர உச்சத்துக்கு போகும் இந்த மாதிரி நடக்கும் அந்த டாக்டர் செத்துட்டாரு அவர் இந்த மாதிரி ஆயிட்டாரு என்ற சோத்திரம் செய்திகள் வரும் பொழுது அது நம்முடைய இருதயத்தை அசைந்து போக பண்ணக்கூடியதா இருக்குது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே பாருங்க சமீபத்தில் ஒரு செய்தி கேட்ட மாஸ்க் போட்டதனால் ஒருவனுக்கு கொரோனா வந்தது அந்த குடும்பத்துக்கே கொரோனா வந்ததுன்னு ஒரு செய்தியை நான் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறேன் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே ஏன் அப்படின்னா அது யாரோ பயன்படுத்தின ஒரு மாஸ்கா சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இப்படி என்னென்னமோ செய்திகள் வரும்போது நம்முடைய இறுதி அசைந்து போகிறது ஆனாலும் விசுவாச நமக்குள்ள இருக்கணும் சோத்திருக்கிறோம் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் என்ன செய்வான் பிழைப்பான் அவன் சாக மாட்டான் அவன் பதற மாட்டான் அந்த விசுவாசத்தில் வளரணும் பூரண விசுவாசம் என்ன மரித்தோரை எழுப்பக்கூடிய விசுவாசம் யோபான் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்தில் மார்த்தாலை பார்த்து இயேசு சொன்னார் இயேசு அவளை நோக்கி நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை நீ என்ன செய்வாய் காண்பா என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்று அங்கே உயிர் எழுப்பத்தக்கதான அந்த விசுவாசத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் ரோமர் நான்காம் அதிகார பதினேழாம் வசந்த பாருங்க அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனா ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவர் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மறித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம் எல்லாருக்கும் தகப்பனானான் அருமையானே ஆபரகாமக்குள் இருந்த அந்த விசுவாசம் சோத்திர நான் செத்து போன என் சர்வத்தை கூட அவர் உயிர்ப்பிப்பதற்கு எப்படி நினைக்கிறாங்க <laughs> நிறைய ஊழியக்காரர்கள் நினைப்பாங்க பணம் இருந்தால் ஒரு பெரிய சபையை கட்டிடலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நீ பெரிய சபையை கட்டிடலாம் அந்த சபைக்கு உள்ள ஆத்துமாக்கள் வந்து உட்கார வேண்டுமானால் அதற்கு விசுவாச ஜீவியம் தான் சரிப்பட்டு வரும் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளையே நீ பணத்தை கொண்டோ பொருளை கொண்டோ நீ அழிந்து போகிற சில காரியங்களை வாங்கலாம் ஆனால் அழியாத ஆசீர்வாதம் நிலைத்து நிற்கிற நன்மைகளை நீ விசுவாசத்தினால் தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அருமையான விசுவாசத்தினால் வர 
வராத யாவும் பாவம் விசுவாசத்தில் ஒன்று உனக்கு வந்தாதான் அது கடைசி வரைக்கும் உனக்குள்ள நிலச்சி நிற்கும் குறுக்கு வழியா பணம் போட்டு ஒரு விஷயத்தை நீ வாங்கலாம் ஆனால் அது உனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்காது நீ பணத்து மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வைக்காத பணம் இருந்தா நான் இப்படி பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு இத்தனை பேர் உதவி செஞ்சிருந்தா நான் இப்படி வாழ்ந்திருப்பேன் என்ன பண்றது என்கிட்டதான் பணம் இல்லையே என்கிட்டதான் வசதி இல்லையே இல்லட்டா நான் அப்படி ஆயிருப்பேன் சும்மா அந்த ரீல எல்லாம் போட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க தேவ பிள்ளையே பணத்தினால் செய்ய முடியாதது உன்னுடைய வருமானத்தினால் செய்ய முடியாதது உன்னுடைய ஆள் பலத்தால் செய்ய முடியாத சகல மேன்மையான காரியங்களை நீ கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற ஒன்றை கொண்டு நீ செய்யலாம் ஏனென்றால் விசுவாசம் சோத்திருக்கிற விளையேற பெற்றது ஃபெய்த் இஸ் அ பிரீஷியஸ் என் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அது ரொம்ப விளையேற பெற்றது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அருமையுள்ள இன்னைக்கு பாருங்க சோத்திருக்கிறோம் பணம் இருந்தால் ஒரு பெரிய கூட்டம் நடத்துவேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீ பணத்தை வச்சு ஒரு பெரிய குரூசைட் நடத்தலாம் கூட்டம் நடத்தலாம் ஆனால் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அந்த 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 பெரிய குரூட்ஸோட ஃபோட்டோ எடுத்த ஆல்மந்தான் அவங்க கையில் மிஞ்சிமே ஒளிய அந்த கூட்டத்தினால் ஒரு ஆத்மா கூட நீ ரட்சிப்புகளை கொண்டு வர முடியாது ஆனால் விசுவாசத்தை கொண்டு ஒரு சின்ன கூட்டத்தை நீ நடத்தினா கூட சோத்ரா அதில் பங்கு பெறுகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சந்திக்கப்பட முடியும் ஆகவே எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் பணம் முக்கியமல்ல சொந்தக்காரர்கள் எனக்கு உதவி செய்வது முக்கியமல்ல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னொருவர் என்னை கைதூக்குவது முக்கியமல்ல விசுவாசம் விசுவாசம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த எம்பிஏ சபை புதுச்சேரியில் என்னுடைய தாயார் என்னுடைய தகப்பனார் வந்து அவர்கள் கத்தருடைய தரிசனத்தின்படி கத்தருடைய சோத்திர அழைப்பின் பேரில் இந்து மார்க்கத்திலிருந்து இருவர் ரட்சிக்கப்பட்டு கத்தரவளை பாண்டிச்சேரிக்கு போகும்படியாக சொன்னதினாலே அவர்கள் பாண்டிச்சேரியில் ஊழியம் செய்ய வந்தாங்க அருமையானே அவர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு என்னுடைய தகப்பனாருடைய தாயார் வரும் பொழுது ஒரு விசுவாசி கூட சோத்திருக்கிறேன் இல்லை விசுவாசத்தை மூலதனமாய் வைத்து கட்டப்பட்ட கட்டப்பட்ட ஊழியம்தான் இந்த எம்பிஏ சபை ஊழியம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு பாண்டிச்சேரியில் நிறைய ஆவிக்குரிய சபைகள் இருக்கிறது அதற்காய் கத்தரை சோத்திருக்கிறேன் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு ஆவிக்குரிய சபைகள் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் இந்த சபையை கொண்டு வந்தார் ஒரு விசுவாசி கூட இல்லை சோத்திர விசுவாசம்தான் மூலதனம் சில நேரங்களில் சோத்திருக்கிற தெருக்களிலே போய் என்னுடைய தகப்பனார் பொறுமையா ஆண்டவுடைய வார்த்தையை சொல்லுவாரு என்னுடைய தாயார் அந்த வார்த்தையை சத்தமாய் சொல்லுவாங்க அப்ப என்னுடைய தாயார் வந்து அவங்க வயிற்றுல சோத்திர பிள்ளையோடு கூட சோத்திர கருதரித்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு காலங்கத்தால் அந்த மார்கழி மாதங்களில் எல்லாம் பயங்கரமான குளிர் எடுக்கும் அதிகாலை வேலையிலே போய் தெரு தெருவா பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க பாண்டிச்சேரியினுடைய எல்லா தெருக்களிலும் அப்படிய தாயாருக்கு ஒரு காஃபி குடிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் டீ குடி விரும்பிக்கும் <laughs> காஃபி வேணுமா ஆர்லிக்ஸ் வேணுமா அதை நீ ஆர்லிக்ஸ்ன்னு விசுவாசிச்சு அதை டீன்னு விசுவாசி அதை காப்பின்னு விசுவாசி நீ குடின்னு சோத்திருக்கிறோம் என்னுடைய அப்பா சொல்வாரு என்னுடைய தாயார் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த காணை திறந்து எசப்பா இதை நான் டீயா குடிக்கிறப்பா இதை நான் காஃபியா குடிக்கிறப்பா இதை நான் ஆர்லிக்ஸா விசுவாசிக்கிறப்பா அப்படி விசுவாசித்து பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு செய்த ஊழியம் வெறும் தட்டை வச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு இல்லாம வெறும் தட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வெறும் தட்டை பார்த்து அண்டவரே எங்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்க வயிற்றி நிரப்பினதற்காக நிறைய பேர் 
விசுவாசிகள் சபையில் இருப்பாங்க ஆனால் சாப்பாடு கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஆனால் விசுவாசிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா அந்த சாப்பாடு பத்தாது என்னோட தாயார் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு இருக்குது விசுவாசிகள்லாம் சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இந்த சாப்பாட்டை நான் எப்படி பரிமாறுவேன் அப்போ என்னோட தகப்பனார் சொல்லுவார் உனக்கு விசுவாசமே இல்லையாமா என்று சொல்லி அண்டவரே அன்னைக்கு அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் ஐயாயிரம் பேருக்கு தந்த தேவன் அல்லவா எங்கள்ட்ட சாப்பாடு இவ்வளோதான் இருக்குது ஆனால் இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நீர்தானதை ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று விசுவாசத்தோடு எம் தகப்பனார் பரிமாறினார் என்றும் அப்படி எல்லாரும் சாப்பிட்டு மீத சாப்பாடை எடுத்தார்கள் என்றும் பழைய விசுவாசிகள் அதை சாட்சியாய் சொல்லி மகிமைப்படுத்தினாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களே சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்துல துவங்கின ஊழியம் தான் இந்த ஊழியம் நீங்கள் எந்த ஐக்கியத்தின் கீழே இருக்கிறீங்க தெரியுமா விசுவாசத்தை மூலதனமாய் கொண்டு கட்டப்பட்ட ஊழியம் இந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமா எத்தனையோ எதிர்ப்புகள் எழுப்பிட்டு எத்தனையோ மக்கள் எழுப்பினாங்க ஆனா இந்த ஊழியம் நிலைத்திருப்பதற்கு காரணம் இது பணத்தினால் கட்டப்பட்ட ஊழியம் அல்ல ஒரு ஆட்களை கொண்டு கட்டின ஊழியம் அல்ல இன்றைக்கும் இந்த ஊழியம் நிற்பதற்கு காரணம் இதன் மூலதனம் விசுவாசம் அருமையான தேவடிய பிள்ளைகளே விசுவாசம் பெற்றது ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் என்னுடைய தகப்பனார் சாகும் பொழுது கூட அவர் கர்த்தருக்குள் மறிக்கிற அந்த கடைசி தருவாயில் கூட அவர் விசுவாச வார்த்தைகளையே சொல்லி எங்களை திடப்படுத்தி கடந்து சென்றார் நான் இளைஞனாயிருந்தேன் நான் முதிர் வயதம் உள்ளவனானேன் நீதிமான்களின் சப் சந்ததிகள் அப்பத்துக்காக இறந்து திரிந்ததை என் கண்கள் கண்டதில்லை நான் உங்களை விட்டு கடந்து போனாலும் நான் சேவித்தவரும் நான் என்னை ஆட்கொண்டவரும் என்னை நடத்தினவருமாகிய கர்த்தர் உங்களை தொடர்ந்து நடத்துவார் என்று சொல்லி அவர் கடந்து போனார் உலக பிரகாரமான தகப்பனார் இல்லாமல் போனாலும் எங்கள் நேசர் எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆத்தும நேசராயிருந்து இன்றை வரைக்கும் எங்களை நடத்தி வருகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே விசுவாசம் விளையேற பெற்றது விசுவாசம் உள்ளவங்க தான் பரலோகத்து போக முடியும் இந்த கால வெளியிலே நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஏசப்பா இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்த நாட்களில் எல்லாம் ஜனங்களை பார்த்து அவர் கேட்ட கேள்விகள் பெரும்பான்மை விசுவாசம் தான் நீ விசுவாசிக்கிறாயா உன்னில் விசுவாசம் உண்டா விசுவாசிக்கிறாயா விசுவாசிக்கிறாயா நூற்று கதிவின் விதி விசுவாசத்தை கண்டு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் விசுவாசம்தான் ஆண்டவரை நமக்கு நிக நமக்கு சமீபமாக்குகிறது விசுவாசம் இருந்தால் தான் அவன் தேவனத்தில் பிரியமாக இருக்க முடியும் விசுவாசம் இல்லையா கர்த்தர் அந்த கிராமத்தில் அற்புதம் செய்யல அவர்கள் விசுவாசியாததினாலே அவர்கள் காணானுக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை என்பதாக நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவிசுவாசிகள் நரகத்திற்கு போவார்கள் விசுவாசிகள் பரலோகத்துக்கு போவாங்க இன்னைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே உனக்குள்ளே விசுவாசம் இருக்கிறதா விசுவாசத்தில் நீங்கள் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்களா என்று யோசித்து பாருங்கள் ஏனென்றால் ஒரு தேவ பிள்ளையை முத்தை போல மாற்றுகிறது விசுவாச ஜீவியமே ரெண்டாவது குறிப்பு இந்த முத்து எப்படிப்பட்டது என்றால் அது பிரகாசிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது முத்து பிரகாசிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இயேசு தேடி வந்த முத்து விலை உயர்ந்த முத்து மட்டுமல்ல பிரகாசிக்கிற முத்துக்களை போன்றவர்களை அவர் எடுத்துக்கொள்ள அவர் கடந்து வந்தார் முத்து என்கிற அந்த சோத்திருக்கிறோம் தன்மையை அறிவதற்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் அதன் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தையும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் பனிரெண்டு வாசல்களும் பனிரெண்டு முத்துக்களாக இருந்தன ஒவ்வொரு வாசலும் ஒவ்வொரு முத்தாக இருந்தது நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியன் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு அருமையானவர்களே பரலோகத்தில் பன்னெண்டு வாசல்களாம் அந்த பன்னெண்டு வாசல்களும் ஒவ்வொரு வாசலும் முத்தாக இருந்ததாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஒவ்வொரு வாசலும் முத்தா இருந்ததாம் அந்த நகரத்திற்கு சோத்திருக்கிறோம் அந்த நகர வாசலுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டியதில்லையாம் அதன் மகிமையே அதை என்ன செய்ததாம் 
பிரகாசித்தது அப்படியானால் இந்த சத்தியத்தின்படி முத்து விளையேற பெற்றது மட்டுமல்ல முத்துக்கு இருக்கிற ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா அது பிரகாசிக்கிற தன்மை கொண்டது ஒளி வீசக்கூடிய தன்மை போன்றது ஆகவே பிரகாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளை தம்முடைய ராஜ்யத்தில் எடுத்துக்கொள்ள அவர் வரப்போகிறார் தேவ பிள்ளையே சில ஆட்களம் பாருங்க பிரகாசமே இல்லாமல் மந்தமாக இருப்பாங்க முகத்தில் ஒரு கலர் இருக்காது சோத்துறோம் நல்ல உற்சாகமாக கை தட்டி கத்திர பாட மாட்டாங்க சோத்திரிக்கிறோம் அப்படியே எள்ளு போட்டால் எள்ளு பொறிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பிரகாசம் இருக்க வேண்டாமா கத்தருடைய பிள்ளைகள் அந்த முகத்தில் தெரிய வேண்டாமா சிலரை பார்த்தா தேவ பிள்ளைகள் அந்த சாயல் தெரியும் சிலரை பார்த்தா தெரியாது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை புதிய எரிசிலேமில் உள்ள பனிரெண்டு சோத்திருக்கிறோம் அந்த வாசல்களும் முத்துக்களாய் ஜொலிக்கக்கூடியது வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியது பிரகாசிக்க கூடியது என்று நாம் விளங்கி கொள்ளுகிறோம் பிரகாசிக்கணும்னா என்னங்க செய்யணும் பாஸ்டர் நான் முத்தை போல பிரகாசிக்கணும் என்ன செய்யணும் யாத்திராக முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தையும் முப்பதாவது வசனத்தையும் நான் வாசிக்கணும் பாருங்க மோசே சாட்சி பலகை ரெண்டையும் தன் கைகளை எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் மலையிலிருந்து இறங்கி வருகிற போது நல்ல கவனிங்க தன்னோடு அவர் பேசினதினால் தன் முகம் பிரகாசித்திருக்கிறதை அவன் அறியாதிருந்தான் ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் எல்லாரும் மோசையை பார்க்கும் போது அவன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை கண்டு அவன் சமீபத்தில் சேர பயந்தார்கள் இதில் ஒரு வார்த்தை முக்கியப்படுத்துகிறேன் அதில் இருபத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க தன்னோடு அவர் பேசினதினாலே தன் முகம் பிரகாசிக்கிறதை அறியாதிருந்தான் விசுவாசிகள் ஒன்று சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணுமா உங்க முகம் பிரகாசிக்கணும்னா நீங்கள் தேவனோடு பேசணும் தேவன் உங்களோடு பேசணும் யாரோடு தேவன் பேசுகிறாரோ யார் தேவனோடு பேசுகிறார்களோ அவர்கள் பிரகாசிப்பார்கள் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை சத்தமா வீட்டில் இருந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் தேவனோடு பேசினால் தேவன் என்னோடு பேசினால் நான் பிரகாசிப்பேன் இதைத்தான் நான் ஜபத்திற்கு அடையாளமாய் சொல்லுகிறேன் முதல்ல சொல்றேன் விளையேற பெற்ற முத்தை போல மாறுவதற்கு உனக்கு விசுவாச ஜீவியம் தேவை ரெண்டாவது நீ பிரகாசிக்கிறதுக்கு ஜப ஜீவியம் உனக்கு தேவை ஒரு சுவிசேஷத்தில் இப்படி வருது வசனம் இப்படி வருது இரவெல்லாம் இயேசு பிதாவோடு பேசி கொண்டிருந்தார் ஜபம் மன்னர்னு வராது பிதாவோடே பேசி கொண்டிருந்தார் வாட் இஸ் மீன் பிரேயர் ஜபம் என்பது என்ன ஏதோ மந்திரம் ஓதுவதல்ல சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்வதல்ல எழுதி வைத்ததை படிப்பதல்ல பார்த்து சொல்வதல்ல ஜபம் ஜபம் என்பது நீ தேவனோடு மனம் திறந்து பேசுவது கர்த்தர் மனம் திறந்து உன்னோடு பேசுவது தட் இஸ் அ பிரேயர் ஜபம் என்பது நீ ஏசப்பாவோடு பேசுறது தான் ஜபம் ஆண்டவரோடு நீ பேசுற நேரம் தான் ஜப நேரம் கத்தர் உன்னோடு பேசுற நேரம் தான் ஜப நேரம் இந்த ஜபம் ஜீவியம் இருக்குதா எசப்பாவோடு தினந்தோறும் பேசுறோமா வீட்டுக்காரோடு பேசுறோம் மனைவியோடு பேசுறோம் பிள்ளைகளோடு பேசுறோம் அதிகாரிகளோடு பேசுறோம் சொந்தக்காரனோடு பேசுறோம் தெருமக்களோடு பேசுறோம் யார் யாரோடெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறீங்களே தினந்தோறும் உங்களை ரட்சித்து உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துகிற கத்தரோடு பேசுறீங்களா ஒவ்வொரு அதிகாலையில் எழுந்த ஆண்டவரோடு பேசுறீங்களா காலையில் ஏழு மணி டு எட்டு மணி லைவ் ப்ரோக்ராமு இதில் போய் எத்தனை பேர் தூங்கிட்டு தூங்கிட்டோம் பாஸ்டர் நைட்டெல்லாம் கண்ணு முழிச்சுட்டு இருந்தோம் என்னமோ நைட்டெல்லாம் கண்ணு முடிச்சு இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்தினாங்களோ என்னமோ தெரில பட்ஜெட்டு போட்டாங்களோ என்னமோ தெரில சோத்தரிக்கிறோம் அவங்க நைட்டெல்லாம் என்னமோ பண்ணாங்களோ தெரில காலையில் தூக்கம் சோத்தரிக்கிறோம் அருமையான தேவ பிள்ளைகளை பேசுறதுக்கு டைம் கிடையாது இப்படி இருந்தால் எப்படி நம்முடைய குடும்பம் பிரகாசிக்கும் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏசப்பாவோடு பேச உனக்கு டைம் இல்லைன்னா எப்படி பிரகாசிக்க முடியும் மோசே பாருங்க ஆறு லட்சம் புருஷங்க இன்னும் மற்றவளை கணக்கு போட்டால் பைபிள்ஸ் கால சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேலான ஜனங்களுக்கு மோசை தலைமையாக நின்று நடத்தினான் அவனுக்கு எவ்வளவு வேலை இருந்திருக்கும் எவ்வளவு பரபரப்பு இருந்திருக்கும் ஒரு அஞ்சு பேர் உள்ள ஃபேமிலி நடத்துறதுக்கு அல்லோலகப்படுறோம் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலான ஜனங்களை நடத்தினா எவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் வரும் எவ்வளவு அவன் சால்வ் பண்ணணும் எவ்வளோ விஷயத்தை எதிர்கொள்ளணும் ஆனால் இவைகளின் நடுவிலும் அவன் தேவனோடு பேசுகிறவனாக இருந்தான் 
முகமுகமாய் தேவனோடு நேரம் எடுத்து பேசினான் யாத்திராக முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய ரெண்டாவது வசனத்தில் மோசை அதிகாலையில் எழும்பி கத்துடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் ஆகவே தான் மோசையினுடைய முகம் பிரகாசிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் யாத்திரா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனத்தில் இஸ்ரவேல் புத்திரனுடைய முகம் பிரகாசித்திருப்பதை கண்டார்கள் மோசை அவரோடு கூட பேசும்படிக்கு உள்ளே பிரவேசிக்கும் வரை முக்காட்டை திரும்பவும் தன் முகத்தின் மேல் போட்டுக் கொள்வான் முகத்தில் பிரகாசம் ஆமாங்க ஜெபிக்கிறவங்க பிரகாசிப்பாங்க மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்தில் மருப மலையில இயேசுவும் பேதருவும் சியோபானும் யாக்கோப்பும் அவர்கள் ஜெபிக்க அவர்கள் சென்ற போது இயேசுவின் முகம் பிரகாசிக்கிறதை அவர்கள் கண்டார்கள் சூரியனை போல அவருடைய முகம் பிரகாசித்ததாம் ஆமாங்க ஜெபிக்கிறவருடைய முகம் பிரகாசிக்குங்க வேதத்தில் யோவானை குறித்து பார்க்கிறோம் யோவான் சாதகனை குறித்து பார்க்கிறோம் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான் நீங்களும் சில காலம் அவனுடைய வெளிச்சத்திலே கலிகூர மறந்தாயிருந்தீர்கள் யோவான் பார்த்தீங்கன்னா பிரகாசமா இருந்தானா அவன் ஜீவியமே பிரகாசமா இருந்ததான் காரணம் என்ன லூக்கா ஒன்னாம் அதிகாரம் எண்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அந்த பிள்ளை வளர்ந்தது ஆவியிலே பலன் கொண்டு இசரவேலுக்கு தன்னை காண்பிக்கும் நாள் வரைக்கும் அவன் வனாந்தரங்களில் இருந்தான் கத்தரோடே அவன் தனித்து இருந்து அதற்கு பிறகுதான் மக்கள் தன்னை வெளிப்படுத்துவான் யோவான் சானகன் நெடுநேர கத்துடைய சமூகத்தில் இருப்பான் வனாந்தரங்களில் அவன் ஆண்டவருக்கு கூப்பிடுகிற சத்தமா இருப்பான் அவன் எல்லாரோடு பேசிட்டு இருக்க மாட்டான் சொத்திரம் ஒரு முக்கிய விஷயங்களுக்கு வரும்போது தான் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக யோவான் சாரன் தோன்றுவான் அவன் முகம் பிரகாசமா இருக்க காரணம் தேவனோடு கூட தொடர்பு ஏனென்றால் சங்கீத முப்பத்தி நாலு ஐந்து சொல்லுகிறது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தார்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவருடைய முகங்கள் என்ன அடையவில்லை வெக்கப்படவில்லை ஆமீன சொல்லுங்க அலே லூயா சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறவங்க பிரகாசம் காயின பாருங்க அவன் முகம் வேறுபட்டது சோத்திர நரகத்துக்குரியவனா போயிட்டாங்க சோத்திருக்கிறோம் காயின் முகம் போல நம்முடைய முகம் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய முகம் ஸ்தேவானின் முகம் போல நம்முடைய முகம் மோசேயின் முகம் போல நம்முடைய முகம் யோவான் சானகனுடைய முகம் போல பிரகாசிக்கிற முகம் ஜெபிக்கிறவர்கள் பிரகாசிப்பார்கள் தேவ பிள்ளைகளை ஜெபிக்கிறவங்க தான் பரலோத்து போக முடியும் ஆகவே தான் லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் தப்பி மனுஷ குமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களா என்ன படுவதற்கு எப்பொழுது ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஜெபிக்கிறவர்களை கத்தருக்கு முன்பாக நிற்க தகுதி உடையவர்கள் ஜெபிக்கிற எளியா சொன்னான் கத்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னான் ஆமர்மியானுடைய முத்து பிரகாசிக்கிற தன்மை இந்த பிரகாச ஜப ஜீவியமே நம்மை பிரகாசிக்க செய்யும் அருமையானுடைய மூன்றாவது ஒரு குறிப்பு சொல்லுகிறேன் முத்து எப்படிப்பட்டது அருமையானே முத்து அலங்காரம் உள்ளது அதுதான் மூணாவது குறிப்பு இது அழக இது அழகானது ஆகவே முத்தை அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்துவார்கள் ஒன்று தீமத்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனமும் பத்தாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் ஸ்திரீகள் மயிரை பின்னுதலினாலாவது பொன்னினாலாவது முத்துக்களினாவலாவது விளையேற பெற்ற வஸ்திரங்களினாலாவது தங்களை அலங்கரிக்காமல் அப்படி பாரு அந்த அலங்காரத்திற்கு பாருங்க முத்துக்களினால் தங்களை அலங்கரியாமல்னு போட்டிருக்கு ஆனால் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் நாணத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடி நற்கிரிகளினாலும் தங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் அலங்கரித்து கொள்ளணும் இது வசனத்தை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணா முத்து அலங்கரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு முத்த முத்து மாலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முத்துக்களை நீங்க டிசைன் பண்ணீங்கன்னா அந்த முத்துக்களை ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்தது அலங்காரம் பண்றதோடு சேர்த்தீங்கன்னா அந்த இடமே கலர்ஃபுல்லா மாறிடும் அந்த இடமே ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் மாறி தெரியும் ஆகவே அதற்கு முத்துக்களை பயன்படுத்துவாங்க 
வசன சொல்லுது இப்படி எழுத்துக்களினாலும் முத்துக்களை போன்ற மாலை அல்லது முத்துக்களை போன்ற மோதரம் சில ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் கூட அந்த முத்துக்கள் பதித்த மோதரத்தை போட்டு அப்பப்ப அந்த மோதரத்தை வர காட்டிட்டு இருப்பாங்க சோத்திருக்கிறோம் தங்களை ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக காட்டுறதுக்காக செய்வாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்படி ஸ்திரீகள் தங்களை அலங்கரித்து கொள்ள முத்துக்களை பதிக்கப்பட்ட அணிகலங்களை அணிகிறார்கள் ஆண்கள் அப்படி அணிகிறாங்க ஆனா பரலோக செல்லுகிற பரிசுத்தவான்களும் பரிசுத்த வாட்டிகளும் முத்துக்களை அணிகலங்களை நீங்கள் அணியாதபடி கத்தர் சொல்றாரு என்னன்னா அந்த முத்துக்கு ஒப்பான அலங்காரமாய் தேவன் தருகிற நற்பண்புகளினால் உங்களை அலங்கரிப்பது சோத்தரிக்கிறோம் தேவனுடைய நற்பண்புகளினால் ஒருவன் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வானானால் அவன் தான் முத்துக்களை போன்ற விசுவாசி நான் சொல்ற சத்தியம் உங்களுக்கு புரியுதா எழுத்தின்படி உள்ள முத்த நீ போட்டுக்கூடாது ஆனால் அந்த முத்து எவ்வளவு அலங்காரத்துக்கு பயன்படுதோ அதே போல பரலோகத்துக்கு செல்ல போகிற பரிசுத்தவான பரிசுத்த வாட்டியும் தேவன் தருகிற நற்பண்புகளால் உங்களை என்ன செய்யணும் அலங்கரிக்கணும் அப்படிப்பட்ட அலங்காரமே தேவராஜ்யத்துக்கு உங்களை கொண்டு செல்லும் இதை குறித்து பேதர் கூட என்ன சொல்றாரு ஒன்னு பேதர் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் நாலாம் வசனத்துல மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளுதல் ஆகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற சோத்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது அதுவே தேவ பார்வையில் விளையேற பெற்றதாய் இருக்கிறது சபையார் எல்லாரும் சொல்லுங்க அழியாத அலங்கரிப்பாகிய சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது அதுவே தேவ பார்வையில் மொழிபெயர்ப்பில் இந்த வசனத்தில் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை வருகிறது சோத்திருக்கிறோம் என்கிற ஒரு வேர்டை ஒன்று சொல்றாங்க இதனுடைய வார்த்தையின் அர்த்தம் உங்களை விவரித்து மிகைப்படுத்தி காட்டுவது என்பதனுடைய அர்த்தம் சோத்திருக்கிறோம் இப்ப அந்த மயிரை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து முத்துக்களை அலங்கரித்து இப்படி தங்களை ரொம்ப மிகைப்படுத்தி வெளியே காட்டுவாங்க சோத்தரிக்கணும் வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட புறம்பான அலங்கரிப்பு நமக்கு வேண்டாம் சோத்தரிக்கணும் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் தகுதிப்படுத்துகிற உள்ளான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு தேவை வெளியே நீங்க எவ்வளவு அலங்கரிக்கணும் அது உங்களை பரலவத்தை கொண்டு போக போறது இல்லை உங்களுடைய உள்ளத்தை எவ்வளவு அலங்கரிச்சு வச்சிருக்கீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஜீ உங்களுடைய உள்ளான ஜீவியத்தை எப்படி அலங்கரிச்சு வச்சிருக்கிறீங்க வேதம் சொல்லுகிறது மனவாட்டி உள்ளாக பூரண மகிமை உள்ளவள் அவள் உடை பொற்சரிகையாயிருக்கிறது அவ இன்னர்ல மகிமை வெளியே பார்த்தா அவ கருப்பார்களாம் வெளியே பார்த்தா அவ குட்டையா இருக்கலாம் வெளியே பார்த்தா ஆளா சிங்கமா தெரியலாம் அவடைய தோல் வந்து பார்த்தா சாதாரணமா இருக்கலாம் நீங்க அப்போஸ் நாகிய பவுல பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மளை போல ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கிறவர் இல்லையா காண்பிக்க முடியல அவன் எப்படி நிப்பான்னு சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய அவனுடைய அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குள்ளனான மனுஷன் கால் வளைந்த கால்கள்னு அவரை குறிச்சு சொல்றாங்க சோத்திருக்கிறோம் வளைஞ்ச காலு அவரை பார்க்கறதுக்கே ஒரு ஒரு நல்ல அப்பியரன்ஸா இருக்காதான் அப்போஸ் நாங்கிய பவுல் சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குமா இது இல்லாம அவர் கிறிஸ்துவுக்காக அடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு செதஞ்சு போன ஓட்டம்மா அதனாலதான் பவுல் கூட ஒருத்தர் சொல்றாரு எங்கள் புறம்பான மனுஷனிலே நாங்கள் அழிந்து போகிறோம் அவருக்கு ஒரு பலவீனம் இருந்துகிட்டே இருந்ததாக அவர் பைபிள் சொல்றாரு அவருடைய கண் பார்வை கூட சரி கிடையாது அவருடைய பாடி ரொம்ப வீக்கு அவர் கொர மாசத்தில் பிறந்தவர்னு சொல்றாரு அவரே சொல்றாரு அகால பிறவியாகிய எனக்கு அவர் தரிசனமானார் அகால மரணம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பவுளுடைய பிறப்பே அகால பிறப்பு அடுத்த என்னன்னா ஆறு மாசத்துல ஏழு மாசத்துல பிறந்துட்டவரா குர பிரசவத்துல பிறந்தவரா அதனால சோத்திருக்கிறோம் அவருடைய சரீர உறுப்புகளில் எவ்வளவோ குறைபாடுகள் இருந்தது ஆனா அவருடைய நிருபங்களை படிச்சு பார்த்தா என்னமோ ஒரு ஒரு யுத்த வீரன் ஒரு யுத்த வீரனை போல அவர்கள் எப்படி பயன்படுத்திருக்கிறார் பாருங்க இந்த பைபிள வசனங்களை பாசிக்கும் போது பவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர தடகாத்திரமா தெரியும் பாடியில் அவ்வளோ வீக்குங்க அவ்வளோ வீக்கு 
அவரை பார்த்தா அவர் அட்ராக்டிவ் ஃபிகர் கிடையாது ஆனா டாடாடாடா கத்தருடைய பிரசன்னம் கத்தருடைய மகிமை கத்தருடைய வல்லம அவருக்குள்ள எவ்வளவு குடி கொண்டிருந்தது அதான் பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு மண்பாண்டமான எங்களுக்குள்ளே கத்தருடைய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறோம் ஜீசஸ் நீ நிறைய பேர் வெளியே பார்த்தா மினுக்கு உள்ள பார்த்தா ஒரு ஜபமும் கிடையாது ஒரு பரிசுத்தமும் கிடையாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஜெபிக்க விட்டு பார்த்தா ஒன்னுத்துக்கும் புண்ணியம் கிடையாது வெளியே பார்த்தா மினுக்கு சோத்திரம் தேவ பிள்ளையே நீ வெளியே எப்படி இருக்கிற அது ஒன்னு பரலோகத்து கொண்டே போகாது உள்ள எப்படி இருக்கிறோம் அதான் பெரிய விஷயம் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தம் உள்ள ஆவி அமைதல் உள்ள ஆவி ஆகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற தெய்வீக குணமே நமக்கு அலங்காரமா இருக்க வேண்டும் அதுவே தேவ பார்வில் விலையேற பெற்றது சங்கீத தொண்ணூத்தாறு ஒன்பது சொல்லுகிறது பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தர் என்ன செய்யுங்க தொழுது கொள்ளுங்கள் இங்கிலீஷ்ல சோத்தரிக்கிறோம் பியூட்டின்னு போட்டிருக்கு சோத்தரிக்கிறோம் பரிசுத்த அழகோடே கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பரிசுத்தம் தான் நம்முடைய அலங்காரம் பரிசுத்தம் தான் நம்முடைய அழகாக இருக்க வேண்டும் இப்படி பட்டவர்களைத்தான் பரலோகம் கொண்டு போய் கத்தர் சேர்ப்பார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை எஸ்தர் பைபிள் ஆறு மாதம் அங்கே இருந்த ஏகாயினுடைய வார்த்தை கேட்டு ஏகாய் சொற்படியே தன்னை அலங்கரித்தாலாம் வேதம் சொல்லுகிறது மற்றவங்களும் தங்களை தங்களை தாங்களை இஷ்டத்தின் அலங்கரிச்சுக்கிட்டாங்க ராஜாவுக்கு எப்படியும் நம்மள அட்ராக்டிவான அவளாக மாறணும்னு மற்ற கண்ணிகைகள் எல்லாம் தங்களை தாங்களே அலங்கரித்து கொண்டாங்க ஆனால் எஸ்தரோ அந்த கன்னி மாடத்தில் இருக்கிற ஏகாய் என்கிற மாத்திரம் தன்னை அலங்கரித்து கொண்டால் மற்ற கன்னி பெண்கள் ராஜாவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படலை எஸ்தரோ ராஜாவின் கண்களிலே கிருப கிடைச்சது உலகம் பலவிதமான அலங்காரங்களை சொல்லும் அப்படி ஒன்று அலங்கரிக்காமல் ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு அதற்கு உனை அலங்கரிப்பாயானால் ராஜாதி ராஜாவின் கண்களில் உனக்கு கிருப கிடைக்கும் அலே லோயா நீ பரலோகம் வர முடியும் கடைசியா உன்னை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் முத்து எப்படிப்பட்டது என்றால் அது மறைந்துள்ளது முத்து எங்க கிடைக்கும் என்று அந்த வியாபாரி பூலோகம் எங்கும் அலைந்து திரிந்தார் அருமையாவே இயேசு நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி என்று மத்திய பதிமூணு நாற்பத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது முத்து தெருவிலே கீழே அது கிடைப்பதில்லை முத்து எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிறது இல்லை சோத்திருக்கிறோம் ஆகவே முத்தை ஆண்டவர் தேடினார் இந்த பூமியில் வந்து அல்லது ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை தேடுகிற உணர் உள்ள இறுதியை உள்ளவன் உண்டோ என்று என் கண்கள் பூமி எங்கே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது உலாவுகிறது முத்தை தேடுறாரு சோத்திரம் அருமையான திறப்பில் நிற்கிற ஒரு ஆளை தேடுறாரு சுவரை அடைக்கத்தக்கதான ஒரு ஆளை தேடுறாரு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்றாரு தாவிதை தேடி கண்டுபிடித்தேன்னு சொல்றாரு சோத்திரம் அவர் எல்லாரையும் சேர்த்தர மாட்டார் பரலோகத்துக்கு தேடுறாரு முத்துக்களை போல இருக்கிற விசுவாசிய தேடுறாரு முத்துக்களை போல பிரகாசிக்கக்கூடிய முத்துக்களை போல விசுவாசம் உடைய தேவ பிள்ளை யாருன்னு தேடுறாரு அவர் தேடும் பொழுது நீயா அந்த நபராக காணப்படணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல முத்துக்களை கடலின் ஆழங்களுக்குள் சிப்பிக்குள்ள கத்தர் மறைச்சு வச்சிருக்கிறாரு முத்த போய் டக்குன்னா நீங்க எடுத்துட முடியாது முத்து குளிப்பவர்கள் கடலின் ஆழங்களுக்குள் சிப்பிகளை அள்ளிட்டு வருவாங்க ஆழங்களுக்குள் இருக்கிற சிப்பிகளை அள்ளி கொண்டு வருவாங்க உடைச்சி உடைச்சி பார்ப்பாங்க சிப்பிய உடைப்பாங்க முத்து ஏதாவது இருக்குதான சில சிப்பியில முத்து இருக்காது எத்தனையோ சிப்பிகளை உடைச்சி உடைச்சி பார்ப்பாங்க அதில் முத்து இருக்காது ஆனால் அந்த ஆயிரக்கணக்கான சிப்பிகளுக்குள் ஏதாயினும் இடையில சில சிப்பிகளுக்குள் அழகான முத்து அடாப்பா அது கண்டுபிடிப்பாங்க சோத்திருக்கிறோம் அருமையா அந்த முத்தை பார்க்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த வியாபாரிக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கும் ஆண்டவர் சோத்திருக்கிற கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியை அவருடைய பிரசன்னமாகி சிப்பிக்குள்ளே மறைச்சு வச்சிருக்கிற குலோசியர் மூணு மூணு சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் என்ன செஞ்சிருக்கு மறைஞ்சிருக்கிறது தீங்கு நாளில் அவர் என்னை கூடாரத்தின் மறைவிலே ஒழித்து வைத்து கேரித்த ஆற்றம் கண்ட அறையில கொஞ்சம் ஒழிஞ்சுகிட்டு உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிலத்தவா தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை சபைகளுக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறாரு அநேகர் தம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறாரு அருமையான தேவ பிள்ளையே கிறிஸ்துவின் முத்தை போல மனவாட்டியை போல யார் தெரியுமா உருவாக்குவாங்க கிறிஸ்துவின் சமூகத்தில் மறைந்திருக்கிறவர்கள் சில விசுவாசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப சபையா தெரியுது எங்க எவர் கூட்டம் வச்சாலும் போயிடும் சோத்திருக்கிறோம் அது இங்க இருக்கும் அங்க இருக்கும் ஏன்னா அப்படியே தங்களை சூப்பர் மேனா ஆயிரணுமா அவங்க 
அடிக்கடி சொல்லுவேன் பல மரத்தை பார்த்த கத்தி ஒரு மரத்தையும் வெட்டாதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு அருவா வச்சிருப்பானா ஒரு அருவாவும் சரியா வெட்டாதான் சோத்திருக்கிறோம் சில ஆட்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் மிஞ்சன நீதிமானா இருக்கிறது அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை அலைந்து திரிகிறவர்கள் மனவாட்டிகள் அல்ல சோத்திருக்கிறோம் கத்தர் தங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஸ்தல சபையில் மறைந்து ஜீவிக்கிறவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்ப நான் ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன் நான் எந்த அளவுக்கு கத்துடைய சமூகத்தில் மறைஞ்சிருக்கிறோமோ அதுதான் என் பலன் அங்க ஊழியக்கார கூட்டம் நடத்துறாங்க இங்க ஊழியக்கார கூட்டம் நடத்துறாங்க அங்க இவர் கூப்பிடுறார் இங்க இவர் கூப்பிடுறார் அங்க கான்பரன்ஸ் ஆன் இங்க கான்பரன்ஸ் ஆன் நீ எல்லாம் கான்பரன்ஸையும் அட்டன் பண்ணிட்டு பர்சனல் உன் வாழ்க்கையில ஜபம் இல்லை தனிப்பட்ட வேதவாசி பலனா ஒரு கான்பரன்ஸும் நீ நீ உற்படியாது உன்னை மாத்தாது மறைந்திருக்கிறவர்களை <laughs> வனசஞ்சாரியும் வேட்டைக்காரனுமாய் இருந்தான் ஆனால் யாக்கோப்போ கூடாரவாசியும் குணசாலியுமா இருந்தான் அவன் எங்கேயுமே சுத்தலங்க அவன் கூடாரத்திலே இருந்தான் அவன் பேரே கூடாரவாசி அங்கங்க சுத்தன ஏசா ஆசிர்வதிக்கப்படல கூடாரத்திலேயே தங்கியிருந்த யாக்கோப் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிந்த கவலைப்பட்ட மார்த்தால் ஆசிர்வதிக்கப்படல கர்த்தருடைய சமூகத்திலேயே அமர்ந்திருந்த மரியால் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டால் தேவ பிள்ளைகளே இயேசுநாத நாலு நாள் கழிச்சு வராரு சோத்தரிக்கிறோம் மரியால மார்த்தால் வீட்டுக்கு பார்க்கறதுக்கு அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் போய் யோவான் பதினொன்று வாசி பாருங்க ஏசுநாதர் வருகிறார்னு கேள்விப்பட்ட உடனே மார்த்தா எழுந்து ஓடினா ஆனால் மரியால் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்படி அர்த்தம் என்னன்னா அருமையாவே கூப்பிடுகிறதுக்கு முன்னாடி ஏசுநாதர் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாகவே ஓடினவா மார்த்தா ஆனால் மரியாலோ இயேசுநாதர் தன்னை கூப்பிடுகிற வரைக்கும் அமர்ந்திருந்தா அவளுக்கு ஒரு அழைப்பு வருது மரியால் உன்னை போதகர் அழைக்கிறார் எழுந்துவான் போது அப்பதான் எழுந்து போனா மார்த்தால் அழுகிறதை கண்டவர் அழல மரியால் அழுகிறதை கண்டவர் அழுகிறான் தேவ பிள்ளையே கத்துடைய சமூகத்துல மறைந்திருக்கிறவங்க தான் கத்திற்கா மகிமையான காரியத்தை செய்வாங்க சும்மா எல்லா இடத்துலயும் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன தெரியுமா உங்களை தெரியுமா நீ பெருமை பேசுறவங்களை கொண்டு முத்தா மாற முடியாது நீ கத்துடைய சமூகத்தில் மறைஞ்சிருக்கணும் நீங்க பவுல பாருங்க பவுல் வந்து அவர் நிருபங்கள்ல அவரை பத்தியே எழுதும் போது சொல்றாரு நான் ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அவன் மூன்றாம் ஆனங்கள் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் என்று பவுல பத்தி பவுல எழுதும் போது நான் சோத்திருக்கிறோம் மூன்றாம் ஆனங்கள் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் பவுல் சொல்லல பவுல் தன்னை குறித்து எழுதும் போது நான் தான் அதை எழுதாம தன்னை மறைத்து கொண்டு அதை எழுதுகிறார் காரணம் என்ன பரிசுத்தமான்கள் தங்களை விளம்பரம் பண்றவங்க அல்ல தங்களை என்ன செய்யறவங்க மறைத்து கொண்டு வாழ்றவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமேன் ஹலே லூயா வீதியிலே அலைந்து திரிகிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க சோத்திர நீதிமொழிகள் ஏழாம் அதிகாரம் பதினோரு அவசரம் பன்னெண்டு அவசரத்த பாருங்க அவள் வாயாடியும் அடங்காதவளுமானவள் அவள் கால்கள் வீட்டிலே தரிக்கிறதில்லை சில வேளையில் வெளியில் இருப்பாள் சில வேலை வீதியில் இருப்பாள் சந்துகள் தோறும் பதிந்திருப்பாள் ஆனா சில ஆட்களை பாருங்க நீதிமொழிகள் பதினெட்டு பத்தொன்பது சொல்லுகிறது கத்தோடைய நாம பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கியிருப்பான் கத்தருக்குள் தங்கியிருக்கிறவன் முத்தா மாறுவான் அலைந்து திரிகிறவன் ஒரு நாளும் முத்தா மாற முடியாது முத்து எப்ப தெரியுமா அது முத்தா மாறும் அது சிப்பிக்குள் மறைந்து இருக்கணும் எத்தனை வருஷம்னு சொல்ல முடியாது அது மறைஞ்சி அது உள்ள வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அந்த கல்லை இப்படியும் அந்த கல்லை இப்படியும் இப்படியும் போட்டு அந்த நத்தை வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் அது முத்தா மாறும் சோத்திருக்கிறோம் தேவ பிள்ளையில கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த சபையில மறைந்திருந்து பணிவிட ஊழியத்தை செய்யுங்க சோத்திருக்கிறோம் அப்போதுதான் மனவாட்டியாய் கத்தர் உங்களை தெரிந்தெடுப்பார் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக நிற்கிறேன் சோத்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் சொல் வேத சொல்லு ஒன்று பேர் ஐந்து ஆறு சொல்கிறது அவருடைய ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படி அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருங்கள் அவர் உயர்த்தவர் பாருங்க சட்டுன்னு உயர்த்தவர் பாருங்க அப்படி செய்வார் அலே லோயா உங்களையே நீங்கள் சோத்திருக்கிற வெளி கொணரக்கூடாது பெருமை உள்ளவனுக்கு 
கத்தரை எதிர்த்து நிற்கிறார் நாலு விஷயத்த நான் சொன்னேன் முத்து விலை உயர்ந்தது விசுவாசம் சோத்திருக்கிறோம் முத்து பிரகாசிக்கக்கூடியது ஜப ஜீவியம் முத்து அது அலங்காரம் உள்ளது அது சோத்திர நம்ம நம்மை அலங்காரமாக்குவதே பரிசுத்தமும் பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகம் தான் சோத்திருக்கிறோம் கடைசியாக நமக்குள் மறைந்திருக்கிற ஒரு ஜீவியம் பிரைசலார் சோத்திருக்கிறோம் தாழ்மையின் ஜீவியம் அதுதான் நம்மளை முத்தாக மாற்றும் அப்படிப்பட்டதான் பரலோத்து போக முடியும் எல்லாரும் கண்ணில் மூடலாமா ஏஸ் நாரை நோக்கி பார்க்கலாம் ஆண்டு வரே இந்த நாளில் எங்களோடு பேசின வசனங்களுக்காக வார்த்தைகளுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த வாசனங்களை நிறைய உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் டைம் இல்லை நம்ம கண்ணில் மூடி ஜோம் பண்ணலாமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்று எங்களோடு பேசின வசனங்களுக்காய் வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டு வரே யார் பரலோகம் போவார்கள் சோத்திருக்கிறோம் யார் பரலோகம் போக முடியாது என்ற சத்தியத்தை இதன் மூலம் எங்களுக்கு விளக்கினதற்காய் நன்றி இந்த செய்தியை கேட்ட எங்களை முத்தாக மாற்றும் ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய சராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவளா எங்களை மாற்றும் இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளையில் ஆஸ்வதிக்கவே ஆஸ்வத்து பெருகவே பெருக பண்ண வேண்டும் நாங்கள் சேமிக்கிறோம் இந்த செய்தியை கேட்ட ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருடைய குடும்பங்களையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகளை நீர் ஆஸ்வத்து உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமை நம்முடைய கத்தராக இயேசுவின் கிருவை பிதாவாக தேவண்டிய அன்பு பரிசு தாவியானவருடைய அண்ணினி மைக்கல் சிநேக வேண்டத்தல் பாதுகாப்பு பராமரிப்பு இன்றும் இன்று சதா நாட்டு கிறிஸ்துவின் அருகி வருந்தவும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே அவர் நம் அக்கரவங்களாம் மன்னித்து நம்முடைய நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி நம்முடைய பிராணனை அழிவுக்கு விளக்கி மீட்டு கிருபையினால் இறக்குகளினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் வாய திருப்தியாக்கி கழுக்கு சமானமாய் திரும்ப என் வயதை வாழ வயது போல் ஆக்குகிறார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கத்தருக்குரிய ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே